Hello guys, it's Nomi here. Jadi di video kali ini aku bakal nge-spill pengeluaranku selama per bulan itu apa-apa aja. Jadi ini disclaimer ya guys, setiap bulannya itu pasti berbeda-beda karena di Turki ini harga barang itu lagi naik turun. Ada masanya dianya tuh naik, naik banget karena Turki selera itu jadi naik turun, bahan pokok itu jadi nggak menentu. Tapi aku bakal nge-spill untuk kalian generalnya gimana. Dan ini juga depends on the weather. Jadi misalnya kalau lagi winter berbeda, terus kalau lagi yas, yes itu musim panas itu juga berbeda guys. Karena kita itu pakai namanya dual gas. Dual gas itu kayak untuk heater gitu. Apalagi nanti komporku juga pakai yang namanya dual gas. Jadi itu bakalan digabung gitu dual gasnya. Kita langsung aja spill pengeluaran per bulan kok apa aja. Aku kayak punya buku gitu. Ini. Ini buku di dalamnya tuh kayak jurnal-jurnal gitu. Ini kayak biaya yang aku keluarin sama per bulan itu aku make sure catat di sini supaya nantinya bisa ketrack gitu apa aja yang aku keluarin. Nah, di sini tuh kayak ada pemasukan, misalnya pemasukan, terus nanti ada pengeluaran wajib gitu. Nah, jadi pengeluaran wajib per bulanku itu dia bayar apartemen di sini karena apartemenku itu lokasinya strategis dia dekat durak atau pemberhentian bus terus dia dekat shock beam sama ayus bir itu tuh kayak tempat pembelanjaan gitu jadi dia emang agak mahal karena aku sendiri aku 1500 tele guys jadi yang kedua itu bayar listrik nah bayar listrik ini juga beda-beda ya guys kadang pemakaian kita itu juga nggak menentu kalau kalau aku misalnya nih kayak dari bulan Januari itu 282,57 tele kita asumsikan aja 283 ya guys jadi kalau bayar listrik itu aku asumsikan aja per bulannya itu 150 tele kadang juga berbeda-beda guys itu juga tergantung sama musimnya karena heaterku sama komporku itu dia kalau pemantiknya itu harus pakai listrik karena aku juga sering masak itu juga bakalan ngaruh sama yang namanya listrik tapi kalau bulan April ini bayar listrikku itu 82,80 tele itu kita asumsikan aja 83 tele yang pas winter kemarin itu jadi naik listrik itu mungkin aku juga sering hidupin TV juga waktu itu kayak 200 sampai 300-an gitu juga tergantung kalian guys. Semakin kalian menghemat listrik, semakin hemat juga biaya yang akan kalian keluarin per bulannya. Karena itu aku nggak pakai TV lagi, guys. sering nonton YouTube aja. Terus habis itu bayar dual gas juga sama. Kalau bulan ini itu 137,25 itu udah cangkup dual gas karena sekarang itu nggak winter lagi. Dual gas itu murah banget dan juga dual gas itu bakalan kita pakai untuk yang namanya masak kalau bulan-bulan winter itu mahal banget, dual gas itu sampai 300 ribuan, habis itu bayar air, bayar air ini kayaknya soalnya bilku nggak per bulan gitu, bilku cuman dari Januari kemarin itu sekali aja, itu tuh kayak 20 ribuan bayar air itu kayak per 3 bulan atau gimana, tapi kemarin cuman 20 tele, habis itu bayar internet, itu tuh juga tergantung, kalau aku ya ambil yang 20 GB itu udah include sama yang namanya Dakika atau untuk nelpon terus sama SMS itu kayak 1000 SMS. Aku juga nggak tahu berapa karena jarang banget pakai SMS. Itu kayaknya 1000 atau 500. I'm not sure about that. Biaya per bulannya itu bakalan beda-beda. Tapi sekarang aku lagi pakai wifi karena aku harus ngupload video. Jadi emang harus banyak pakai internet yang cepat dan juga banyak gitu kuotanya jadi aku sekarang pakai internet wifi itu per bulannya 185 tele oke okay, lanjut kita langsung ke kartu bus kartu bus ini karena aku sering di sini pakai bus itu per bulannya aku ngisi 150 tele karena sekarang bus itu naik yang dari 2,5 tele jadi 3,5 tele jadi dulunya aku cuma bayar 100 tele, tapi sekarang karena naik itu aku bayar 150 tele per bulannya. Habis itu kita masuk lagi ke bahan pokok. Kalau aku beli beras itu dua kali. Nah dua kali itu per bulannya itu 60 tele. 
beras itu 2,5 kg harganya sekitar 25 sampai 30 tele tapi aku ambil aja 30 tele itu tergantung sama yang namanya kualitas berasnya selama sebulan itu kira-kira 5 kg itu juga tergantung teman-teman ya habis itu ayam kalau ayam aku beli dua kali per bulannya itu karena itu juga tergantung sama per kilonya berapa karena di sini juga kayak di dalam ayam itu bakalan tertera yang namanya harganya harganya 25 sampai 40 tele aku biasanya 1,5 kg aku ambil 1,5 itu 30 tele jadi dua kali jadi 60 tele habis itu telur aku beli yang satu lap yang isinya itu 24 telur itu harganya 36 tele habis itu tepung aku beli satu kali itu yang ha yang dua kilo harganya itu 20 tele habis itu bawang putih itu taruh aja 15 tele karena aku beli bawang putih bawang merah terus cabe itu tuh biasanya per minggu tapi aku asumsikan aja 15 tele bawang merah juga 15 tele habis itu indomie 10 buah itu harganya 35 tele jadi perbungkusnya itu 3,5 tele habis itu gula 2 kg 25 tele tapi sebenarnya aku sih beli gula itu langsung 5 kg gitu. Dulu harganya 55, tapi sekarang naik banget harga gula itu hampir 100 ribuan. Jadi aku asumsikan aja gula 2 kg itu 25 tele. Habis itu cabe aku asumsikan aja karena aku juga belinya per minggu jadi 30 tele. Habis itu sayur ini juga depends. Aku belinya biasanya sayur sawi atau wortel sawi itu di sini sayur btw dihitung per kilonya kayak ditimbang gitu jadi harga satu kilo itu 20 tele habis itu daun bawang aku belinya juga per minggu kalau sekali beli itu biasanya habis dua minggu gitu jadi aku asumsikan aja dua ikat jadi 20 tele habis itu susu aku beli per liternya itu 10 telean gitu dia itu tergantung juga sama kualitas susunya itu semakin bagus kualitasnya juga semakin mahal harga susunya jadi aku asumsiin aja satu bulan itu 4 liter jadi 40 ribu habis itu ada teh karena sering minum teh pagi-pagi terus ya kalau lagi nyantai gitu minum teh jadi asumsiin aja 12 tele habis itu peralatan mandi di sini tergantung juga guys karena biasanya kalau orang Turki karena winter itu biasanya jarang banget yang namanya mandi itu fakta ya guys tapi itu juga tergantung orangnya setahu aku kalau mandi terlalu sering di bulan winter itu juga nggak baik untuk kulit kita karena kita orang Indonesia iklim kita itu tropis terus lebih banyak berkeringat emang harus setiap hari mandi tapi kalau di sini kalau bulan kemarin itu dari bulan akhir tahun sampai bulan terbulan Maret itu masih ada yang namanya salju itu penggunaan sabun terus sampo dan lain sebagainya itu jadi berkurang gitu. Aku beli sabun di sini sabun betul juga murah. Yang segini sebotol kayak gini tuh harganya 10 tele itu juga tergantung sama mereknya ya guys biasanya kalau sabun-sabun yang ada di shock atau bim itu biasanya murah banget itu 10 tele apalagi teman-teman beli yang satu jerigen segini itu cuman 30-an tele gitu habis itu sampo aku pakai pentim nggak di sponsor ya guys itu yang sebotol segini itu tuh tahan lama banget mungkin bisa tiga bulan itu masih tahu itu harganya 28 tele biasanya aku beli itu di drugstore yang ada di sini itu biasanya namanya itu gratis jadi teman-teman bisa beli berbagai macam kosmetik skincare terus kayak body care di sana habis itu ada deodoran itu aku juga pakai yang namanya Nivea semua sih dari mulai lotion deodoran terus kayak pelembab gitu aku pakai Nivea deodoran itu yang tipenya itu juga banyak kalau aku semprot-semprot itu lebih mahal harganya jadi 36 tele habis itu lotion lotion yang segini sebotol segini Nivea juga mereknya itu 84 tele jadi Nivea tuh mungkin lebih mahal ya guys tapi aku cocoknya Nivea oke okay, lanjut odol kalau odol juga di sini murah banget pakai yang mereknya Colgate aku beli yang paling murahnya biasanya tahan satu bulan 10 tele oke okay, jadi itulah teman-teman kebutuhanku per bulan itu tuh yang wajib nah nanti itu juga tergantung teman-teman 
misalnya kalau semakin banyak teman-teman pergi hangout, keluar ke kafe dan lain sebagainya itu maka pengeluaran teman-teman juga akan semakin banyak, dan kalau bisa itu harus di track gitu per bulannya, sudah deh nanti kalau misalnya teman-teman itu juga terserah teman-teman misalnya mau beli jajan dan lain sebagainya itu mungkin teman-teman juga harus alokasiin dana karena aku juga tergantung mood kadang aku mau jajan aku jajan kalau nggak mau jajan ya udah Itulah guys, spill pengeluaranku selama per bulan kali ini. Semoga teman-teman ada gambaran umumnya gitu ketika teman-teman mau pergi ke sini atau kalau teman-teman mau ngasih tahu ke orang tua teman-teman kehidupan mahasiswa di Turki itu berapa sih atau biaya per bulan selama di Turki itu berapa sih? Jadi orang tua teman-teman itu dapat gambarannya dan juga bisa ngalokasiin dananya kepada teman-teman semua. Oke okay guys, itulah video kali ini. Jangan lupa di like, comment, and subscribe dan nyalain notification bell-nya kalau teman-teman mau tahu info menarik yang lainnya tentang Turki. Karena aku bakalan ngupload video setiap minggunya. Oke, okay, see you guys. Go shoot